10분만 기다려보고 어 이거야 이거 또 기다려보다 보니까 또또또또또 네 안녕하세요 리드피싱의 리드입니다 자 제가 또 출적길에 나섰습니다 제가 낚시 가기 전에 설문을 하나 올려놨었는데 어디로 낚시를 좀 갔으면 좋겠느냐 그래갖고 서해 동해 남해 이렇게 해놨는데 와 서해를 또 많이 찍어주셨더라고요 와 근데 제가 서해를 갈 수가 없습니다 오늘 칠물이고요 바람까지 또 터졌어요 제가 낚시만 가면 바람이 터집니다 일단은 또 오늘도 먼 길을 떠납니다 거제도로 떠날 예정이고요 자 일단 바로 출발하겠습니다 도착한 데가 7천도의 한 이름 모를 방파제입니다 낚시하시는 분들이 계셔서 한번 뭐가 나오나 확인 한번 하고 갈게요 어, 뭐좀 나오세요? 안 나와요? 갈매기가 아니고 까마귀가 날아다니네 지금 가조도에 도착을 했는데 가조도도 이게 낚시가 금지가 돼 있네요 그래서 방파제 사람이 하나도 없습니다 네, 보시면 저쪽에서 지금 주차장 바깥쪽에서 낚시를 하고 계십니다 일단 안쪽에 한번 들어가 보겠습니다 이쪽 라인도 낚시가 금지인 게 맞네요 자 일단 저는 다시 옮겨 보겠습니다 장승포 방파제로 가고 있던 중에 중간에 이제 지세포가 있어서 들려봤는데 어 지세포가 일단은 차박을 하면서 제가 낚시를 하기에는 훨씬 더 편한 것 같아서 일단은 지세포에 자리를 펴야 될것 같습니다 일요일 막바지라서 사람이 좀 없는 것 같긴 합니다 한번 지세포 뭐 간단하게 좀 보여드리면 자 이렇게 좀 야영을 할수 있는 주차장이 좀 이렇게 마련돼 있고요 그리고 여기에 화장실이 좋아 보이는 화장실이 있네요 그리고 바로 옆으로 이제 가면 방파제 오늘 아침부터 와가지고 방파제들을 싹다 둘러봤다고 해도 과언이 아니거든요 지금 이 거제도를 아 근데 생각보다 낚시가 금지된 곳이 많습니다 네. 유튜브나 이런 데서 보시고 어, 가볼까 하고 생각하셨던 곳이 있다면 꼭 한번 다시 확인을 해 보시기 바랍니다 저도 지금 유튜브를 그렇게 보고 왔다가 어, 막상 가니까 낚시 금지 낚시를 할수 있는 환경이 아니더라고요 좀 당황스러웠습니다 그래서 지금 헤매다가 지세포로 오게 된 거고 어우 지세포가 방파지가 되게 기네요 자, 뭘 잡으시는 분들이 있나는 모르겠는데 뭐가 올라오긴 하네요 망상어 같기도 하고 정갱어 같기도 하고 요즘 요 거제도에 정갱이가 좀 터졌다고 합니다 자 일단 저도 빨리 차박 준비를 좀 하고 에이, 낚싯대를 좀 펴놓고 좀 여유롭게 실방도 좀 하고 해야겠습니다 자 일단 지금 제가 쉘터를 피다가 다시 접었습니다 일단 지금 유튜브에 나온 거랑은 틀리게 여기서 네, 텐트나 뭐 쉘터나 뭐 차박용품 뭐 이런 거는 펼칠 수가 없다고 합니다 뭐 시랑 합의가 돼서 뭐 그렇다고 하시는데 그리고 저 위에선 된답니다 방파제 위에서 자기 관할이 아니라서 그래서 지금 여기 잠깐 소동 일어났었는데 네, 뭐 그렇네요 일단 그래서 지금 저도 여기서 지금 차박을 못하면 아또 옮겨야 되는 상황인데 아 어떻게 해야 될지 모르겠습니다 그리고 여기 오시는 분들은 참고를 좀 하세요 일단 저도 또아 여기서 또 어디로 가야 될지 또 고민을 좀 해봐야겠습니다 장승포 빨간 등대에 나와 있습니다 아 오늘 아침부터 거제도 아침은 아니죠 아침에 출발해서 거제도에 도착을 했는데 아이고 도착을 했는데 어 생각보다 거제도가 이번 연도에 낚시 금지된 곳이 되게 많습니다 방파제도 그렇고 낚시 금지 그리고 방파제를 아예 못 들어가게 차단기를 설치한 곳도 있었어요 그리고 낚시를 해도 고기가 좀안 나올 것 같은 곳 그런 곳들만 개방이 돼 있어요 좀 참고하셔야 될것 같습니다 자 오늘은 원줄에 구멍뽕돌만 연결해서 그 감성돔 채비자 그냥 어? 입질 왔어요 이거 뭐야 나 어떻게 해야 돼나 이거 펴야 뭐 입질 왔어? 아까부터 온 거야 이거? 건드렸나? 이제 뭐 확신이 없어 면낚시때 이거 아니겠지 여기서 첫 오오오 오 어떻게 아 
늦었다. 늦었어. 씨. 야, 늦어도 씨. 백만 년은 늦었다. 씨. 어, 길었다. 길었다. 기다릴 거야, 그냥. 오, 오. 아, 이제 자신이 없어. 옛날엔 이거 쳤는데. 냅둘게요, 그냥. 길게 달아놨으니까요, 지렁이. 이게 물고 어디 가는 건가? 얘 혼자 이상한 데가 지금. 어, 있다. 아닌가? 어? 거기 달려? 와, 씨, 천지를 했어야 되나? 아, 꼭 딴짓 할때 와, 씨. 들어봤는데 물려있진 않아요. 뭐지? 뭔데? 저런 식의 입질을 하지? 바늘을 못물 바늘도 아닌데? 저기 끼어있는 바늘이 아마 10... 4호인가 12호 껴놨는데? 오, 어, 뭐야? 아이, 알수 없네, 참, 이것들. 야, 뭔지 몰라도 시원하게 한번 가자, 씨. 어, 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 어. 이거 안 건드렸음. 아, 정쟁이라고 해도 물만 한데, 바늘이 그 크지 않은데. 근데 베스 낚시, 베스 낚시 때 들고, 입질 잘 보고, 잘 내, 어, 야, 이거 뭐야, 왜, 양쪽 다 왜, 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 이씨. 피아노를 쳐, 둘이. 피아노를 쳐놓고 지금 가만히 있는 건 뭔데. 와, 씨. 물려있지도 않아, 또. 걸려있지도 않아요. 어, 어? 얘는 걸려있나? 자, 이번엔 얘는 한번 들고 있어 봅시다. 야, 이건 물려있는 것 같다. 자, 어쨌든 챔질했어. 조금만, 한 10분만 기다려보고. 어, 이거야, 이거. 또 기다려보다 보니까 또, 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 또 피아노 치는 거 봐, 또. 또. 얘, 얘 피아노, 얘 이제 이쪽, 저쪽. 이래 놓고 또 가만히 있는 거예요. 이 상태에서 챔질하거나 들고 있으면 또 입질을 안 해요. 아니, 이게 누가 봐도 입질 아니냐고. 근데 왜 물질 않냐고. 제가 원투 낚시를 오래 했는데, 어, 저요 22년 들어서 이런 입질, 원투 낚시가 계속 이런 식이거든요, 지금. 챔질했는데도 없고, 기다려도 없고, 뭐가 쉬었어요, 지금. 누가 이 미궁을 좀 풀어주세요. 무당 굴러야 돼, 이거. 이거 굳혀야 돼. 자, 이건 있어야 되죠? 이건 있어야 돼. 이 정도 입질이었는데? 이거 없다고? 차란! 없어요. 아니, 저런 입질을 하고 없다고? 자, 일단은 외양으로 던지겠습니다. 아, 참, 낚시 재밌어. 오, 왔다, 왔다! 야, 씨, 야, 체자! 후회하지 말고 체자! 아, 아니야. 아, 아니, 맘도다. 왜또 쳤어? 아, 두 번만 더 기다릴 거야. 딱한입 남았는데. 자, 한번더 와라. 아, 너 거기 있잖아. 거기 그 자리에 있잖아. 야, 내가 이번에 지렁이 세개 달았어, 세 개. 많이 먹어라. 배고프지? 잡아야지. 왔다. 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 야, 잠깐만, 나 이거 하고. 좀 기다려줄게. 먹어라. 끝까지 먹자. 어, 다시 왔다. 아니, 방금 입질이. 고기 입질 맞잖아. <웃음> 내가 지금 뭘 잘못 알고 있는 건가? 아니 근데 그게 우연치 않게 한두 번이면 이해가 가. 아 먹다가 이물감이 있어서 뱉었다. 매번 그러잖아. 이 확률적으로 바늘인데 이 속에 들어갔다가 우연찮게라도 한 번쯤 걸리지 않습니까? 저번에 오오오오 오? 야 오? 영화 찍냐? 흥미진일 하네 이거. 스펙타클 하고만 오오오 오오오 오오 나 <웃음> 어마어마하다. 어마어마하다. 또 끝난다, 이거. 이런 입질인데. 
아 이런 내가 환장을 하지 내가 진짜 이 미스터리 풀어줄 사람 없습니까? 둘다 가만히 있는 거봐 아우 속 터져 나는 뭔가 먹었다 뱉었다가 더좀 신빙성이 있는 것 같긴 하다 아닌가? 어어어어어 일단 얘 하는 미끼가 아까 한번 입주로 오면서 털린 느낌인데 음쭉해 이거 뭐임? 회삼 아니? 그럼 여지껏 저 회삼이 저렇게 했다는 거임? 나 지금 당황스러운데? 여지껏 회삼이 저랬다는 거임? 이거 이렇게 된 거는 퍼즐이 안 맞춰지잖아 아나 씨.. 이게 지금 퍼즐이 맞는 건가? 작은 바늘 뱉는 거 같아서 큰 바늘로 바꿨는데 회삼이 올라왔어 이 뭐야? 나 미치겠네 진짜 아 이게 무슨 개그야 퍼즐을 맞추려면 한번더 던져보고 아 진짜 와난 이건 진짜 뭐 생각지도 못했던 애가 올라오래 자 이제 우리 저런 입질은 아 해삼이다로 잡자 우리 아 해삼 왔다 어어어어 어, 어, 어. 자 한방에 가자 확실히 물어라 어 그렇다 드디어 자 수수께끼가 풀립니다 어떤 놈이었나 보리멸 맞아요? 보리멸 맞죠 이거? 야 너였냐? 아우 마지막 퍼즐 조각은 이 보리멸 얘였나 봐요. 잘 살아라 이마. 그만 괴롭히고. 거제도에 도착해서 여러 포인트들을 영상에 담아내지는 못했지만 그래도 중요한 정보들을 알려드릴 수 있게 돼서 참 괜찮은 출조였던 것 같습니다. 어, 오늘 영상은 여기까지 할 거고요. 그리고 다음 영상으로 찾아뵙겠습니다.